হাই গাইস আশা করি ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের সেকেন্ড পার্ট নিয়ে আলোচনা করব ছয় নম্বর কোশ্চেনে ম্যাথ আমি ফার্স্ট পার্টে ক আর খ আনসার করছিলাম এখন গ নাম্বারটা কোশ্চেনের আনসার করব এখানে আমরা দেখব যে উপবৃত্ত ক্ষেত্রফল বের করতে বলছে একটা যোগজীকরণে ব্যবহার করে এফ এক এফ এক্স ওয়াই অর্থাৎ নাইন এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ফোর ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু থার্টি সিক্স উপবৃত্তের উপবৃত্তের ক্ষেত্রফল বের করতে বলছে সো তোমরা ফার্স্টে উপবৃত্ত এখানে ছত্রিশ দ্বারা উপভোগ ভাগ করে উপবৃত্তের একটা নর্মাল একটা ফর্মে আনার চেষ্টা করবা যেমন এটা হচ্ছে উপবৃত্তের একটা উপবৃত্তের একটা ফর্ম এটা হচ্ছে উপবৃত্তের আদর্শ একটা ফর্ম ঠিক আছে উপবৃত্তের আদর্শ উপবৃত্তের আদর্শ ফর্ম এটা তোমার উপবৃত্তের আদর্শ ফর্ম তারপরে তুমি ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই এর মাধ্যমে অর্থাৎ তুমি এক্স এর মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারো এক্স এর মাধ্যমে তুমি ওয়াই কে অর্থাৎ একটা চলকের মাধ্যমে তুমি আরেকটা চলককে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে দুইটা চলক থাকলে তো আমরা ইন্ডিকেশন করতে পারবো না আমরা জানি যে ইন্ডিকেশনের মাধ্যমে একটা চলক থাকলে ওইটাকে আমরা করতে পারি সো আমরা এখন ওইটাই ট্রাই করব যে ওয়াই স্কোয়ারকে ওয়াই কীভাবে আমরা এক্সকে ওয়াই এর মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি সো আমাদের টার্গেট এখন ওইটাই দেখো আমরা কি করতে পারি ওয়াই স্কোয়ার বাই নাইন তারপরে ওয়ান মাইনাস এটাকে এদিকে নিয়েছে মাইনাস চলে আসছে তারপরে টু ফোর তারপরে এইগুলো এইগুলো ক্যালকুলেশন তোমরা বুঝবা তারপরে ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু নাইন বাই নাইন বাই ফোর নাইন বাই ফোর ফোর মাইনাস এক্স স্কোয়ার তারপরে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু আমরা পাচ্ছি যে থ্রি বাই টু রুট ফোর মাইনাস এক্স স্কোয়ার এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই এর মান ওয়াইকে আমরা এক্স এ অর্থাৎ আমাদের টার্গেট ছিল যে ওয়াইকে এক্স এ মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করো ওইটা আমরা পারছি সো এখন দেখো যে এটার উপবৃত্ত সমীকরণটা উপবৃত্তের জন্য আমি যদি আঁকি একটা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন করি তাহলে উপবৃত্তটা এরকম হবে কেননা দেখো এটার এর মান হচ্ছে দুই এর মান দুই কারণ আমরা জানি যে উপবৃত্ত সমীকরণ হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ডিভাইড বাই এক্স স্কোয়ার ডিভাইড ডিভাইড বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইড বাই বি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান এখানে এর মান হচ্ছে ফোর স্কোয়ার করলে কত ফোর ফোরকে যদি স্কোয়ার করে টু স্কোয়ার না সো টু তো তিনের থেকে ছোট দুই তিনের থেকে ছোট সো এখানে এটা এখানে আমরা ওয়াই উপবৃত্তটা হবে উপবৃত্তটার বৃহৎ অক্ষ হবে হচ্ছে ওয়াই অক্ষ আর ক্ষুদ্র অক্ষ হবে হচ্ছে এক্স অক্ষ ঠিক আছে এগুলো আসলে অনেক বুঝাতে গেলে অনেক বেশি টাইম লাগে সো তারপরও তোমাদের পরীক্ষার জন্য আমি শর্টকাট একটু বুঝা বোঝানোর ট্রাই করতেছি সো দেখো যদি বিটা বড় হয়ে যায় ভি বড় হলে তুমি এই পবিত্রটাকে এভাবে আঁকবা আর এই যদি বড় হয় অর্থাৎ এখানে যদি নাইন থাকতো তাহলে তোমার এই পবিত্রটা এমনি হইতো যেহেতু তোমার এখানে ফোর আসে সো তোমার পবিত্রটা এমনি হয়েছে তারপর তুমি ওয়াই এর মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করছো তারপর লিমিট এক্স থেকে লিমিট এক্স ইকুয়াল টু জিরো থেকে অর্থাৎ তুমি এখান থেকে এখান থেকে ইন্ডিকেট করবা এই পর্যন্ত এখান থেকে অর্থাৎ এর টুকের ক্ষেত্রফল তুমি বের করবা এখন তোমারে বলছে যে এমন একটা এই রকম একটা ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফলের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো এখন তুমি যদি এটার দৈর্ঘ্য বের করতে পারো এটাকে যদি চাপ দ্বারা গুণ করে ফলো তাহলে তো তোমার পুরোটা দৈর্ঘ্য পাই যাবো না সো আমি আমি ওটা করার ট্রাই করতেছি সো দেখো কেমনে করা যেতে পারে এর টুকের দৈর্ঘ্য আমার পাঁচটা বের করতে হবে এখন হাউ ক্যান উইড আমরা এখন আমি এখন কি করতে পারি দেখো তারপরে এক্স এগোল টু টু এখানে এক্স এগোল টু কত এক্স এর মান হচ্ছে দুই এক্স এগোল টু দুই আর এক্স এগোল টু জিরো হতে এক্স এগোল টু পর্যন্ত সো আমরা উপবৃত্ত ক্ষেত্রফল হচ্ছে ফোর ইন্টু ওই আমরা এই ক্ষেত্র এটা ক্ষেত্রফলটা বের করে চার দ্বারা গুণ করে ফেলবো ও জিরো থেকে ফোর জিরো থেকে টু পর্যন্ত তারপরে থ্রি বাই টু এখানে আমরা ওয়াই এর মান বসাই দিচ্ছি ওয়াই ডি এক্স অর্থাৎ তুমি একটা জিনিস দেখো ওয়াই ডি এক্স দ্বারা কী বোঝাচ্ছে জিরো থেকে টু পর্যন্ত ওয়াই ডি এক্স দ্বারা বোঝাচ্ছে যে এই টুকের ক্ষেত্রফল এই টুকের ক্ষেত্রফল তুমি বের করতেছো আর ফোর দ্বারা তুমি পুরো উপবৃত্ত ফোর দ্বারা গুণ করলে তুমি পুরো উপবৃত্তটা ক্ষেত্রফল পাই যাবা ঠিক আছে সো আমরা এটা করতেছি ওয়াই ডি এক্স এটাকে আমরা ফোর দ্বারা গুণ করে ফেলবো তাহলে আমরা পুরো উপবৃত্ত ক্ষেত্রফলটা পেয়ে যাব আমাদের টার্গেট এখন ওটা এখন আমরা ওয়াই এর মানটা এখানে বসাই দিছি কারণ আমরা জানি যে ডি এক্সে এখানে এক্সের সাপেক্ষে আমরা ইন্ডিকেট করতেছি সো এক্সের সাপেক্ষে কিছু একটা লিখতে হবে সো আমরা ওয়াই এর জায়গায় আমরা এক্সকে রিপ্রেজেন্ট করে দিছি তারপরে আমাদের এবার ধরাধরি চলবে এখন দেখো রুটের ভিতরে ইন্ডিকেশন করতে হলে তোমার ইন্ডিকেশনের বেসিক রুলগুলো অবশ্যই জানতে হবে তোমার রুটের বিষয়ে তোমার ইন্ডিকেশন করতে হলে এখন তোমাকে সামথিং কিছু একটা আনতে হবে যাতে তোমার রুটটা ক্যালসেন ক্যান্সেল আউট হয়ে যায় রুট রুট হচ্ছে মারাত্মক একটা জিনিস রুটটা আমরা দেখতে পারি না রুটটাকে আমরা যদি কোন রকমে যদি একটু মডিফিকেশন করে বা কোন রকমে যদি এটাকে যদি বাদ দিতে পারি তাহলে আমরা বাসি সো আমরা এখন ওইটাই করবো রুটটাকে কীভাবে বাদ দিতে পারি সো দেখো আমরা আমি যাচ্ছি এক্স ইকুয়াল টু এক্স ইকুয়াল টু আমি একটা জিন
টু স্কোয়ার করলে ফোর হবে না তখন আমি ফোরটাই কমনলি আসতে করি বাইরে নিয়ে আসতে পারবো আর আর কসটাকে আমরা রুট ওভার কস স্কোয়ার থ্রিটা ইজকুয়াল টু সাইন থ্রিটা লিখতে পারবো সো আমি ওটা করছি তারপরে তুমি যেহেতু এক্সকে চেঞ্জ করে ফেলছো তো সো তোমার এখানে তো লিমিটগুলো এক্সের সাপেক্ষে দেওয়া এখন তোমাকে এক্স এক্সকেও তোমার এক্স লিমিটগুলো চেঞ্জ করতে হবে লিমিটগুলো তুমি কিসের সাপেক্ষে নিচ্ছ থিটা যেহেতু তুমি সব কিছু থিটার সাপেক্ষে রিপ্রেজেন্ট করতেছ সো তোমাকে লিমিটগুলো থিটার সাপেক্ষে রিপ্রেজেন্ট করে নিতে হবে সো তুমি এখান থেকে থিটার মানটা একটু বের করে নিবা সাইন ইনভার্স এত সো এক্স এগুলো টু বসালে এখানে আমি সাইন ইনভার্স ওয়ান হয় সো এটা তারপর এক্স এগুলো জিরো হলে থিটা যেগুলো জিরো হয় ঠিক আছে সো নেক্সট পার্টে আসো দেখি কী করা যেতে পারে আমরা দেখো আমরা এখানে বের করে ফেলেছিলাম যে এটা এটা করার আমার টার্গেট ছিল আমরা এটা করতে পারছি এখন দেখো আমরা এটা ধরে নিছিলাম একটা জিনিস যে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু আমরা ধরে আমরা ধরে নিছিলাম যে এক্স ইকুয়াল টু টু সাইন থিটা সো আমরা এক্স ইকুয়াল টু টু সাইন থিটা এখানে বসে দিছি যেমন ফোর মাইনাস এক্স স্কোয়ার তো এক্সের জায়গায় আমরা টু সাইন থিটা বসে দিচ্ছি টু সাইন থিটা যদি বসাই ফোর সাইন স্কোয়ার থিটা সো আমরা এখান থেকে এখন থেকে আমরা এখন ফোরটা কমন নিতে পারছি দেখছো সুবিধাটা কী আসিল এখানে তুমি কী ধরছিলে আর কী হয়ে গেছে এখন দেখো না খেলা দেখো না খেলা তো এখন শুরু হয়নি দেখো ফোর ইন্টু ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থ্রিটা তারপরে আচ্ছা দেখো এখানে আমি একটা জিনিস তোমাদেরকে বলতে ভুলে গেছি সরি যে দেখো এখানে ডি এক্সটাকে আমরা এখানে ইন্ডিকেশন করছিলাম ঠিক আছে এখানে ইন্ডিকেশন আর সরি ডিফারেন্সিয়েশন মাথাটা তো সব খারাপ হয়ে গেছে গা ডিফারেন্সিয়েশন করছি থ্রিটার মাধ্যমে আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করছি ডি এক্স ডিভাইডেড বাই ডি থিটা ঠিক আছে টু সাইন থ্রিটা টুটা তো কনস্টেন্ট বাইরে থাকবে আর যদি সাইন থ্রিটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে আমরা জানি কস থ্রিটা হয় সো এটাই হয়েছে তারপরে ডি এক্সের পরিবর্তে আমরা লিখতে পারবো যে ডি এক্স ইকুয়াল টু টু কস থিটা ডি থিটা এটাই আমরা লিখছি এই ডি এক্সের পরিবর্তে এখানে যেটা ছিল ওটাকে আমরা টু কস থিটা ডি থিটা এখন সবগুলো থিটার মাধ্যমে আসছে সো আমার আর কোনো সমস্যা নেই লিমিট টিমিট শর্ট আমি থিটার মাধ্যমে নিয়ে আসছি সো এখন দেখো যে এখানে আমরা প্রায় হয়ে গেছে গা আমাদের প্রবলেমটা সলভ প্রায় হয়ে গেছে গা তারপর দেখো আমরা কি করতে পারি সো ফোর ইন্টু থ্রি বাই টু ইন্টু ফোর ফোরটাকে আমরা কমন নিচ্ছি ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থ্রিটা তারপরে টু কস থ্রিটা দিয়ে থ্রিটা এগুলো তেমনি এমনি বসবেই তারপরে দেখো থ্রিটাকে আমরা বাইরে নিয়ে আসছি তারপরে দেখো এখান থেকে টুটাকে আমরা বাইরে নিয়ে আসছি টু ফোর রুট টু রুট টু কে রুট ফোরকে যদি আমরা বাইরে নিয়ে তাহলে কত আসে টু আসে টু টু কাটা তিনটাকে আমরা বাইরে নিয়ে আসছি তারপরে রুট ওভার কস স্কোয়ার থ্রিটা দেখছে সুবিধাটা কোথায় রুটটা আমার চলে গেছে গা রুটটা চলে গেছে গা সো আমার এখানে কস থ্রিটা আছে এখানে এখানে আর এখানে কস থ্রিটা গুণ হই কস স্কোয়ার থ্রিটা টু কস স্কোয়ার থ্রিটা দিয়ে থ্রিটা তারপর দেখো বারো আর পাই বাই টু পাই বাই টু থ্রিটা থেকে জিরো থেকে পাই বাই টু আর ওয়ান মাইনাস আর টু কস স্কোয়ার থ্রিটা সূত্রে আমি মনে রাখতে হবে তোমাদেরকে ওয়ান প্লাস কস টু থ্রিটা ওয়ান প্লাস কস টু থ্রিটা বারো জিরো থেকে পাই বাই টু পর্যন্ত ওয়ান প্লাস কস টু থ্রিটা ডি থ্রিটা তারপরে বারো টু তারপরে থ্রিটা আমরা এটাকে ইন্ডিকেশন করছি ইন্ডিকেশন করে ফেলছি ওয়ানকে ইন্ডিকেশন করলে থ্রিটা হয় আর কস টু থ্রিটাকে ইন্ডিকেশন করলে সাইন থ্রিটা ডিভাইড বাই টু তারপরে পাই বাই টু তারপরে জিরো লিমিট টিমিট বসালাম তারপরে লিমিটগুলো আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করবো দেখ ক্লাস পর্যন্ত আমরা দেখতে পারবো যে সিক্স পাই সো আমরা আমাদের ম্যাথ হয়েছে কি না এটা বুঝার জন্য একটা শর্টকাট ওয়ে মনে রাখি যে উপবৃত্তের ক্ষেত্রফল উপবৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে উপবৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটা হচ্ছে পাই এ বি এ বি হচ্ছে যে তোমার সূত্রটা তোমার মানে এটা হয়েছে নাকি প্রবলেমটা সলভ হয়েছে নাকি আনসারটা কারেক্ট হয়েছে নাকি এটা বোঝার উপায় হচ্ছে কি উপবৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্র হচ্ছে প্রায় পাই এ বি এর মান হচ্ছে তোমার দুই কারণ টু স্কোয়ার আর থ্রি স্কোয়ার তো সো আমরা দেখি তিন দুগুণে ছয় সিক্স পাই সো আমাদের ম্যাটটা হয়েছে সো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও তোমরা অনেকেই বুঝতে না না বুঝতে পারো প্লিজ এটা জাস্ট মগস্ত করে নিতে পারো এটা ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন আর যারা ইন্ডিকেশন করো না তারা তো না বুঝারই কথা সো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও